Хонконгийн арчилсан хөдөлгөөнийг тэргүүлэгч Джошуа Вонгийн тухай найман баримт. Хонконгийн арчилсан хөдөлгөөнийг Манлайлж байгаа залуусын төлөөлөл болох Джошуа Вонг Агнес Чоу нарыг баримтсан тухай хөвлүүд мэдээлж эхэллээ. Тэднийг хөөлбөс ч их сал зохион байгуулсан. Урайлсан оролцсон гэх үндэслэлээр баримтлж байгаа юм. Хонконгчууд гинтрийн сэжигтнийг хятад шилжүүлж шүүлгэх хөөлн төслийг эсэргүүцсэн. Өнгөрсөн зургаар сарын 9-нд эхлэн тэмцэж байгаа юм. Хонконгийн хөл төгтөх байгууллага энэхүү хөлийн төслийг буцаан татсан боловч Хонконгчуудын тэмцэл мамжих төлөвгүй байна. Тэд иргэдийн эсрэг хүч хэрэгсэн цагдаа нарыг хараад бус шүүхээр шүүлгэх, гимдэргийн сэжигтнийг хятад шилжүүлэх хөлийн төслийг бүрмэсэн зогсоох, Бэйжингээс тамирсан Хонконгийн захирч Керри Ламыг огцруулах, ардчилсан шинжлэх хийх гэсэн шаардлагуудыг тавьж байгаа юм. Энэхүү тэмцлийг 20 гаруй насны залуучууд манлайлж, жигсэгчдийн дийлэн хийг миллионаалууд бүрдүүлж байгаа болохыг Хонконгийн дөрвөн их сургуулийн хамтран хийсэн судалгаанаас харж болох юм. Түүнчлэн оюутан байхдаа буюу 2014 онд шүгүртэй хөвсгөл хэмээх томоохон тэмцлэг тэргүүлж байсан. Энэ жил 22 настай Джошуа Уанг, 22 настай Агнес Чоу, 26 настай Натан Лоу нар тэргүүлэх үүргийг гүйцэтгэж байна. Джошуа Уанг бол 2014 онд шүгүртэй хөвсгөлийг тэргүүлж байсан оюутнуудын нэг. Тухайн үед тэрвэрэ дөнгөж 18 настай байла. Идэвгэ дэлхийн нэд түүнийг Хонконгийн арчлын төлөө тууштай тэмцэгч, залуу өдөрдөгч хэмэн харж байна. Сонсогч танд түүнтэй холбоотой баримтыг хүргэе. Джошуа Кристин шашинтай гэрвэл төржсжээ. Эцэг Роджер Уонг нь IT-ийн салбарын мэрэгчлэлтэй бөгөөд хүүгээ багаас нь нийгмийн амьдралтай танилцуулж, амжиргааны төвшингээс доогор амьдралтай хүмүүс ингэрт очихдоо үргэлж түүнийг дагуулж бодог байсан бай. Тэрвэр 14 настай сурагч байхдаа хэсэг нөхдийн хамт эскалеризм хөдөлгөөнийг бий болгож, хичээлийн хөтөлбөр төх хятадын коммунизмын шинжтэй тарих угаах мэдээлэл байсныг эсэргүүцсэн жигсаал хийж байсан байна. Джошуа нэгэн ярилцлагада Би 13 настай байхта ядуу нэг амьдралтай айлд очиж байсан санаж байна. Бид шашны номлол сургаал айлдаж тэдний төлөө залбираад утсан. Нэг жилийн дараа дахиад тэр айлд очлоо. Тэгтэл би ганц залбирах нь хангалтгүй, өөрчлөлт авчирахгүй юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Өөрчлөлт хийхийн тулд үйлдэл хийх хэрэгтэй гэдгийг тэр үед ухаарсан гэж тэрээр ярьж байна. Энхүү тэр бээр илтгэгчээс тэмцэгч болох сонголтыг хийсэн. 2014 онд хятадын хууль тогтоох байгууллага Хонконгд нээлттэй сонгол явуулах гэж урамсан бөгөөд их газрын хятадад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс л улс төрийн томоохон албан тушаал нэр дэвших боломжтой хэмээн тусгажээ. Үүний улмаас шүгүртэй хөвсгөл хэмээх томоохон тэнцэл өрнөс юм а. Жошуагийн тэргүүлсэн эскалеризм хөдөлгөөн Хонконгийн сонгуулийн систем шинжлэх хийхээр төлөвлөгөө боловсруулж эрх баригчдтай хилцээр ихэр тэмцсэн. Тэрбээр шүгүртэй хөвсгөлийн нүүр царай уулж дэлхийд танигдсан залуухан тэмцэгчүүлээ. Тухайн үед Жошуа дөнгөж 18 настай байла. Шүгүртэй хөвсгөлийн үеэр түүний гүйцэтгсэн үүрэг тэмцлээс нь улбаалж Тайм сэтгүүл Жошуаг 2014 оны хамгийн нөлөө бүхий өсөр үеийн хний жигсаад багтааж. Оны онцлог хүний номинацид нэр дэвшүүлжээ. 2015 онд Фортун сэтгүүл түүнийг дэлхийн хамгийн алдартай лидер хэмээн нэрлэж байсан бол 2017 онд Жошуаг Ноблын инх тавьны шагналд нэр дэвшүүлжээ. Эскалеризм хөдөлгөөний татан буулгасны дараа буюу 2016 онд тэрбээр Демосистэ улс төрийн намыг үүсгэн байгуулж ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь ажиллаж эхэлсэн байна. Жошуа болон түүний нөхөд Ойрын 10 жилийн дотор Хонконгд бүх нийтийн санал хураалт явуулж 2047 онд нэг улс хоёр систем загвар дуусны дараа ямар замыг сонгоо шийд хийхийг иргэдэд олох зорилгоор энхүү намыг үүсгэн байгуулжээ. Netflix 2017 онд түүний амьдралын түүхийг харуулсан Жошуа Teenager vs Super Power баримт кино гаргасан байна. Тэмцлийнхээ улмаас тэрбээр хит хөдөн удаа хоригдож байла. Тухайлх юм бол 2017 оны 8 дугаар сард Joshua Wong, Agnes Chow, Natan Lowe нарыг хөөл бус жигсаал зохион байгуулсан өрөөсөн гих үндэслэлээр буруутгаж 6-аас 8 сарын хорхилаар шийдгэж байсан юм. Мөн 2018 оны 1 дугаар сард Joshua 2014 оны шүхэр төвсгөлийн тэмцлээс үүдэн дахин 3 сарын хорхилаар шийдгэж байла. Бүгд нарын тогтоор дус руу нэвтрэхийг хориглож Малайз руу нэвтрүүлэхээс дүтгэл зүйлж Тайландад очих үеэр нь төр саатуулан хорж байсан байна.